esperienza per voi sia eh, a questo punto mettersi dentro questa prospettiva e dare voce alle vostre domande perché possiate in qualche modo porre a confronto i vostri dubbi. C'è già qualcuno che ha qualche domanda da porre? come evoluzione. Allora però a quel punto mi sorge spontanea una domanda, cioè come la Chiesa riesce a dare una risposta, visto che spesso si basa su dogmi, su situazioni eh, definite, molto definite, cioè come riesce a dare continuamente risposte o tenta di inserirsi anche nell'ambito della scienza nel momento in cui la scienza evolve. Cioè, è chiaro che sto facendo un po' un, uno spostamento perché deve essere rivolto soltanto alla creazione e al discorso di volta. però mi sembra che la, lo stesso tipo di atteggiamento ci dovrebbe essere anche in altri settori proprio perché se, se riesce a leggere questa come evoluzione dovrebbe essere non so se sono stati grazie Credo che eh, la sua affermazione sia più che legittima, no? eh, è vero che è necessario che questa eh, dire, comprensione che nasce da discorsi di carattere cosmologico sia trasportata anche in altri tipi di discorsi biologici sostanzialmente. Il problema è quello. Allora, qualcosa si sta facendo per dirle. Lo scorso anno c'è stata una, una settimana di studi internazionali alla Pontificia Università Gregoriana di Roma proprio sul problema di Darwin. Un problema non perché sia una roba da eliminare, ma per cogliere le sfide. E allora, io credo, mi ha impressionato male, il discorso cosmologico passa abbastanza facilmente perché tutto sommato è fuori di me. Il discorso biologico è molto più delicato perché riguarda me, è molto più recente, la ricerca biologica è molto più recente e a differenza di quello che accade in campo cosmologico, dove accertati quei limiti evidenti della teoria si è tutti d'accordo, in campo biologico, che io sappia, se sbaglio mi corregga, non c'è un accordo così unanime anche all'interno del, del movimento evoluzionista, cioè l'evoluzione è pensata in termini diversi come all'interno del, del, del movimento evoluzionista. Ciò non toglie che eh, si debba camminare in questo settore, cioè in questo ambito, e che la Chiesa debba fare dei passi in avanti. Eh, il fatto che esista una specula vaticana che attarga vaticana significa che l'atteggiamento nei, nei confronti del mondo della scienza non è più quello di qualche secolo fa è stato fondato un istituto per la ricerca biologica dal Vaticano perché finora aveva solo l'aspetto la, 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 eh, Vaticana come istituto di ricerca scientifica c'è anche un istituto di ricerca sulla biologia sulla famiglia e con le signore quindi c'è un'apertura verso questi, questi ambiti di discussione che indubbiamente domanda eh, da parte della Chiesa la preparazione di teologi adeguati a rispondere al problema credo che si tratti anche di questo di questa difficoltà cioè non ci sono teologi che io sappia ci cioè sono pochissimi che sono in grado di affrontare in maniera sistematica e corretta il discorso evolutivo così come lo pensa da anche se, ripeto a fiuto mi pare che la cosa sia 
ben vista, nel senso che eh, lei sa meglio di me che eh, nel mondo eh, esisteva Marx e poi è esistito il marxismo, esisteva Gesù Cristo e poi è esistito il cristianesimo. Mm. Eh, quando Marx diventa marxismo e quando Cristo diventa cristianesimo si aggiunge qualcosa che inquina e quindi il problema è di capire questo è difficile di capire quanto eh, Marx è stato deturpato quando è diventato marxismo e quanto Gesù Cristo è stato deturpato quando è diventato cristianesimo secondo me il problema è là ma è il problema di uomini della nostra testa e allora qui è importante la collaborazione cioè se insieme si fa lo sforzo di capirsi e di spiegarsi forse la matassa si dipana eh, quello che fa male in queste, in queste situazioni secondo me è, sono le, le posizioni preconcette ecco, ideologiche che non sono convinto che non portano a niente non portano né, né a favore dell'evoluzione dell né a favore della, della chiesa ecco, per cui io eh, cerco anche di praticarla questa posizione perché alla specola vaticana ma anche a Padova all'università io lavoro eh, con dei colleghi che sono perfettamente dico perfettamente non credenti ma andiamo d'amore d'accordo perché io rispetto eh, un reciproco e l'onestà della ricerca è quella che ci consente di, di superare queste barriere no? che pensiamo di avere e che in realtà non ci sono perché nel momento in cui ci confrontiamo scopriamo che forse le posizioni sono meno distanti di quelle Volevo chiederle se, se esiste un pianeta con qualità affini a quelle della Terra, dove può esistere la vita, ad esempio. Eh. Mi cogli il preparato sostanzialmente perché io non mi occupo di pianeti ma da quello che leggo eh, nelle riviste eh, specialistiche di astrofisica mi pare di sì che eh, con, i con, le, con la strumentazione più recente soprattutto con i telescopi eh, che ci sono in Cile questi enormi telescopi da 10 metri in uno che lavorano sono quattro telescopi che lavorano insieme si è riusciti a rivelare anche l'esistenza di pianeti simili terra allora cosa significa? dimensioni e massa sono quelle e questo è già un dato importante l'atmosfera non è ancora stata studiata per cui bisogna arrivare a quel tipo di studi per capire se effettivamente quel pianeta terrestre può anche ospitare la vita oppure no per non parlare di un altro problema noi come sempre siamo come dire, molto provinciali pensiamo che la vita sia la nostra vita quella che c'è sul pianeta Terra quella fondata sul carbonio esempio tipico che si fa chi ti dice che non esiste la vita fondata sul silicio questa roba qua ad esempio o chi ti dice che non esiste la vita che riesce a svilupparsi con l'arsenico un articolo delle scienze di stamattina dice che anche un laboratorio a simulare la vita con l'arsenico e non ci riescono allora hanno sbagliato quelli che hanno visto eh, il batterio nell'arsenico o hanno sbagliato il laboratorio dobbiamo scoprirlo, non lo sappiamo ancora Quindi, ripeto i pianeti terrestri ci sono sul fatto che l'atmosfera e le condizioni al suolo siano tali per sviluppare la vita non siamo in grado di dire c'è una cosa non la faccio io mi riferisco all'ultima diapositiva che lei ha mostrato successiva rispetto a questa, quando alla fine concludeva vi invito a mantenere vivo nel cervello il luogo della relazione fra l'esperienza religiosa e l'esperienza scientifica verso una risposta di senso che possa essere soggettivamente unificante rispetto alla complessità dei dati che per un verso la fede, per l'altra la scienza, per l'altra la religione ci forniscono. La domanda che le faccio, perché oggi mi pare che il problema sia eh, molto vivo, è come pensare il ruolo della comunicazione, 
in una dimensione che definirei pubblica, in quella che alla greca potrei chiamare la agora, cioè il luogo in cui gli uomini dibattono delle loro idee. Perché eh, il problema è quello della condivisibilità. Come è possibile creare una condivisione fra i diversi linguaggi, eh, in particolare oggi che eh, non assistiamo più a una condivisione di fondo sottintesa dell'aspetto religioso e che oltre alla pluralità delle fedi abbiamo un fenomeno che nella prassi ha tolto la religione secolarizzante. Allora appunto la domanda che le faccio è questa, secondo lei esiste un luogo oltre la coscienza nella quale è possibile creare una eh, comunicazione tanto da poter condividere eh, la possibile risposta di senso che viene dall'unione di scienza, fede e filosofia? Eh, Io credo che eh, noi in questo momento siamo in questo luogo, cioè il luogo di cui lei parla è ad esempio questo qua, che cioè sono tutti i luoghi nei quali si educano le giovani generazioni no? a, come dire, a non essere eh, razziste dal punto di vista ideologico o settario io non vedo altra possibilità se non eh, di stimolare delle menti ancora tra virgolette vergini o intatte che per loro natura sono aperte alla curiosità eh, aiutarle a non chiudersi allora io penso che se un insegnante vive sulla propria pelle questo discorso di dare delle, delle risposte non parziali ma complesse, no? variegate ad una domanda, allora questo, questo insegnante ha la capacità di trasmettere questo atteggiamento ai suoi studenti e il suo modo di fare scienza o cioè il suo modo di fare scuola dovrebbe essere trasparente rispetto a queste cose. Io ho degli esempi di, di insegnanti che venivano apprezzati dai loro studenti perché perché eh, avevano questa straordinaria capacità di fare intuire di una nozione di filosofia, di storia e di senso, non solo il risvolto storico, ma anche il risvolto umano. Di Quindi, ripeto, secondo me il luogo dove si impara a fare queste robe è il luogo in cui ci si forma. E dove ci si forma dove? Nella famiglia, nella scuola e in tutte le altre agenzie educative. Allora, per chi crede, ci si forma in parrocchia, ci si forma in catechismo e di senso ci si forma nello sport, laddove c'è occasione per far crescere una vita umana, secondo me là si impara a fare il dialogo, là si impara a fare sintesi dei saperi diversi, delle, delle risposte diverse. Se chi ha questa, questo onere, questo onore, eh, come dire, eh, si ritira dalla propria responsabilità, allora finisce. Quindi non, non c'è tutti gli assolutismi, tutti gli estremismi, secondo me, che ci sono adesso, nascono semplicemente da queste chiusure preconcette per cui di questo non si può parlare, mentre dovrebbe essere l'educazione alla libertà della mente che aiuta poi il singolo a fare le proprie sintesi personali, correndo il rischio che uno ti dica guarda no, io ho fatto la mia ricerca seria, però la tua posizione non ti va bene, non importa. Ciò che è importante è che tu ci arrivi in maniera convinta, seria e motivata, non perché qualcuno 